Super, liebe Freunde, liebe Dank für Freunde. Äh, ich habe euch ja den Lancia Tröpfler vorgestellt. Und der hat ja ein ganz besonderes Airflow System. Und es kam mal ein paar Anfragen, ob man diese vier Öffnungen, ob man hier auch Warte rein tun kann. Nun, ich habe jetzt eine neue Wicklung drauf gemacht mit 0,5 Ohm und habe die ziemlich oben angesetzt. Warum? Ich habe mir diese Dinger hier in so Fläschchen getan. Bei der Präsentation habe ich gesagt, es ist sehr, sehr fummelig. Also ich nehme jetzt diese Spitzpinzette hier. Und dann setzt man den hier ein bisschen schräg an. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Also hoch, schräg raus und genauso genauso wieder reinsetzen. Und jetzt könnte ich, wenn ich noch mehr Watte hätte, wie ich mache hier immer nur oben ein bisschen Watte drauf, noch mehr, dann müsste ich die auch oben hinlegen. Da kann ich hier den zweiten Pin nehmen. Jetzt probieren wir es mal mit einer normalen Pinzette, weil nicht jeder hat eine Spitzpinzette. Ein bisschen schräg den Pin rein. Das müsst ihr, wenn ihr die Wicklung ausrichtet, könnt ihr das euch einrichten, bevor ihr die Watte einzieht. Und so kann man auch, obwohl die Wicklung oben ist, diese Pins mit der Pinzette wieder rausholen. Kein Problem. Äh, jetzt habe ich mal was getestet, was ich äh, denke, das auch geht. Hier haben wir viermal die Öffnungen mit 3 mm, 3 mm Löchern, Öffnungen, Bohrungen. Und jetzt mache ich gar nichts rein. Also ich, ich lasse den jetzt voll auf Durchzug. Und dann ist der wirklich Open Draw. Ich habe hier diese, vielleicht hat auch jemand, äh, wo die Liquid Proben sind, den unteren kann man jetzt hier schlecht sehen. Hier habe ich die 1 mm, hier habe ich die 2 mm, hier habe ich die 3 mm, also die ganz dicken und hier habe ich die 3 zum Verschließen. So, jetzt nehme ich von den 3 zum Verschließen 2 raus und setze die gegenüber. Der Wicklung auf der anderen Seite, jetzt kann man es sehen. Ja. Hier ist die Wicklung, so die Warte ist noch drauf. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Liquid drauf. Dann wird die frisch angesetzt, angemischt. Jetzt schauen wir mal. Und man, und man merkt es spürbar. Er ist noch relativ offen, also sehr leichter Widerstand, aber ein bisschen bremst er schon gegenüber vorhin mit vier Öffnungen. Und so kann man sich äh, das individuell einstellen. Jetzt, wenn das einem noch zu stark ist, dann könnte man ja hergehen und sagen, okay, ich nehme mal die mittlere Größe und setze mal mit den 2 mm Pins äh, noch zwei unter den Keul. Also wie gesagt, ein bisschen schräg ansetzen hier. Geht wunderbar. Und wenn man so irgendwo die richtige Einstellung gefunden hat, da gibt es jetzt natürlich viele Variationen, alle zeige ich nicht. Jetzt habe ich mal zwei verschlossen und, und die bei der Wicklung diese zwei habe ich mit zwei Millimeter öffnet. Und jetzt kann jeder für sich selber, wie er, wie er es gerade äh, wünscht, Es ist eine höllische Nebelmaschine, also das, das kann ich sagen. Okay, das wollte ich nur sagen. Und wenn man jetzt die richtige Einstellung gefunden hat und man möchte vielleicht noch irgendwie was machen, dann kann man natürlich schon hergehen und die Keule vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten drücken. Wenn man sich sicher ist, so bleibt er in der Einstellung. Da gebe ich die Keule vorsichtig natürlich. Nähe ans Luftdruck, um den Flash noch mal ein bisschen zu entschärfen.
Also ihr seht das, jetzt habe ich zwei Öffnungen verschlossen. Und jetzt ist auch vom Flash, ich habe immer noch ein bisschen Erkältung. Äh, aber jetzt wird das sehr, sehr angenehm. So, und jetzt mache ich noch einen Test. Jetzt lasse ich die 2 mm. Und jetzt äh, tue ich auf der gegenüberliegenden Seite die verschlossenen, die geschlossenen Pins raus. Gib noch mal ein bisschen Sprit drauf. Also ich habe jetzt da auch einmal die Muschi, Muschi Watte, naja, die hat ein bisschen einen anderen Gesch eigenen Geschmack am Anfang, aber der Bringer ist auch nicht. Also okay, schauen wir das mal an. Also 2 mm unter der Keule, die Keule ganz weit nach unten gedrückt, um den Flash zu entschärfen, gegenüberliegend voll offen. So, und jetzt sehe ich, das ist gar nichts. Ja, jetzt stimmt die ganze Luftzirkulation nicht mehr. Hier ist die Keule relativ nahe an den Luftpins. Und auf der Gegenseite habe ich einfach zu viel Luftdurchlass. Ich kann die sogar mit dem Finger hier rein tun. Jetzt, jetzt mache ich nur mal einen rein. Und so kann ich mir, muss ich jetzt diesmal also eine Art Grundeinstellung machen. Jetzt wird es schon besser. Aber für mich würde jetzt zum Beispiel, so wie ich es schon gehabt habe, die beiden gegenüberliegenden total verschließen und die 2 mm zweimal. Das wäre jetzt was für mich, wo man so am Abend gemütlich ohne dass es einen den Hals aufreibt, kann man hier wunderbar was machen. Und das, was mir hier auch gefällt, ist, jetzt machen wir es nochmal schnell als Gimmick. Wir haben doch hier diese Glas und einmal den Kunststofftank. Ich setze jetzt den Glastank auf. So, dann gebe ich nochmal ein bisschen Sprit. Also das ist, ist irgendwie ein bisschen exotisch. So. Jetzt kann ich direkt das ein bisschen so. Allerdings, das Problem bleibt. Hier für Glas sind die Gummidichtungen, müsste ich stärkere hernehmen. Bei Kunststoff und bei Metall. Bei Kunststoff sind sie fast wieder zu streng. Da muss ich sie gut einschmieren, eindrehen. Auch der obere, dass es mit ihm nicht rein drückt. Schauen wir mal. Ja, jetzt hat es auch wieder eine Stabilität. Also bei Kunststoff und Metall passen diese mitgelieferten Ohrringe, wenn man Glas, äh, müsste man dieselben ein bisschen dicker oder Teflon unterlegen und immer ein bisschen drehen und drücken zugleich mit Gefühl und gleichmäßig. So und jetzt sind die Ringe auch wunderbar drin und jetzt hat es auch einen guten Halt. Also, tolles Teil. Tolles Teil. Und so kann man sich die beste Einstellung für sich selber raussuchen. Und das, was ich nicht benutze, kommen wieder hier in meine Fläschchen. Dann habe ich die auch ein bisschen sortiert. So, jetzt wünsche ich aber einen schönen Abend. Viel Dampf. Viel Liquid, gutes Liquid und immer volle Akkus. Auf Wiedersehen.